敌人不可能有那么多兵力来据守四个阵地。不管他有多少兵力，只要我们集中火力，突破任何一处，就可以长驱直入。拿下得力，何长官，你下命令吧。我们第一个地方守哪？从阵地上来看，二号阵地前面掩护最少，相对来说，攻击起来比较容易，而且距离敌军阵地最近。就守这里，二号阵地。这个地方地形复杂，掩体较多，便于佯攻，而且距离最近。集中兵力，从这里上去，一举突破，拿下得令先打掉他们的长官。进攻哪儿呢？下一个地方，下一个地方是哪儿？混蛋，一群废物！真是耻辱，几人败下来。那就打下一个。我就不信，他们能有兵力。守住所有的阵地，何长官要快，再不下判断，日本鬼子就冲上来了。只要再赌中一次，航天勇肯定就乱了。航天勇是左撇子还是右撇子？左还是右？右，肯定是右。我见过他挥军刀的样子。八个鸭路，你们都是废物吗？竟然守不住一个阵地！素质，素质，素质！我就不相信，没有兵力可以守住这三个地方。给我打！三号阵地，从三号阵地突破。三号阵地，不带装备，不要负重，快走，快走！速度快点，快，快！跑得可真快，年轻就是好。只要这次再猜中，恒天勇就会失去信心。
饶命了！怎么样？三号阵地已经攻打了半个多小时了，伤亡很重。看来他们兵力很充足。不可能，我不相信他会有那么多兵力。将军阁下，会不会我们想错了？什么？我绝对不会出错的，将军阁下。敌人占据有利位置，而且弹药十分充足。可我们的部队暴露在开阔地，伤亡太重了。那就叫他们先停下来吧，准备攻打下一个阵地。进攻哪里？下一步。敌人会攻哪儿？二选一。刚刚我猜对三号，是我断定恒天勇在第一次进攻失利之后，他一定会愤怒，而愤怒让他不去思考，凭直觉，然后去做出判断。可他毕竟是名将，经过这次失败，反倒让他冷静了下来。到底是一还是四啊？是一还是四？一、四、一。谁永远正确？你能做到这样，已经很棒了。我看得出来，你心思很重，嘴上说是赌，其实你是在用你的聪明才智推断敌人的行为。现在，恒天勇已经被我们打乱了。如果大家想活命，这次我们就真的跟他赌一把，赌一把。十四号，快！四号阵地，等等。这次他还会对吗？我相信何片这小子不会错的。四号阵地出发，游击队，快！这一次，我倒要斗一斗运气呢。一号，去一号。我去传令。等等。我之前每一次都出错。这一次不去一号，去四号。将军阁下，这个时候您的心不能动摇了。我决定了，攻打四号。嗯、这鬼子怎么还不来呀、啊？这次不会是猜错了吧？要不我带人去一号阵地，保证万无一失。不行。绝不能分开，不管鬼子去一号还是来四号，只要咱们一分开，就会被击败。这个时候要绝对相信和平安的判断，不能犹豫，只要一犹豫，就会满盘皆输。和平安，你可千万不能错呀！小鬼子。奶奶的！哎呀，赌运气这事儿，说不准的。看，鬼子上来了。这次又赌对了，下一次他们肯定会打一号阵地。
拼命，他们保命，拼命的，永远比保命的运气好。我已经下令撤退了，亲王殿下，我刚才犹豫了。身为主帅，一瞬间的犹豫就会带来厄运。不管是否能够拿下德令，在心理战上，我都输给了德令的指挥官。我真想见见这个人呢。将军阁下，只剩下一号阵地了，我亲自带人。拿下一号阵地。只剩下一号阵地了，无疑，日本人会投入最精锐的兵力。只要这战能守下来，德令就算是暂时守住了。何长官，你能做我们的长官，是所有战士的福气。不对，怎么了？敌人不可能有这么多兵力，我们上当了。转向，再攻一次四号阵地。如果我的判断没错，四号阵地现在是空的。阁下，四号阵地并不是空的。什么？看来我的判断又错了。那就集中兵力，攻打一号阵地，争取有所突破。长官，我们应该怎么进攻？集中火力，全面进攻，碾碎他们！幸亏你让我们到四号阵地看了看，要不然，真让小鬼子蒙中了，我们的枪声一响，小鬼子就被吓退了。守住阵地，就能争取时间